よです。どうも、うぷ主です。さて今回は教初心者向け推しの子講座です。おどんな内容をやるんだそれは推しの子を読んだことがない人やちょっと読んでみたいけど今更なーって思っている人、1ヶ月も救済してたからどんな内容だったっけで振り返りのために最新話までの流れをざっくりと解説します。口コミとかでおすすめされていい作品だけど第1話を読むまで腰が重い時ってあるよな。何度それで名作を読むタイミングが遅くなったことやら。そんなことを踏まえてできる限りわかりやすく解説していきます。それでは本編へどうぞ。推しの子は、原作が赤坂赤先生、作画担当が横槍面後先生が担当している作品なんだ。赤坂赤先生の代表作は、かぐや様は小暮らせたい天才たちの恋愛頭脳戦であり。さらに赤坂赤先生のすごいところは、かぐや様と推しのこの2作品を同時週刊連載もしていたんだ。一つでも苦しいのに二つ連載は化け物だよな。かぐや様が完結してもなお、新しい作品で恋愛代行を始めているからね。作品の解説に戻るけど、赤坂先生が主に原作担当としてストーリー、横槍先生が主に作画を担当しているけど、完全に分業化されているわけではなく、赤坂先生が横槍先生と相談した内容をストーリーへと反映させることもあり、また赤坂先生は原稿のネームのほか、主要登場人物のキャラクターデザインの原案も書いているんだ。パワフルだよな。だから表紙などの著者名表記では原作、作画といった表記を用いず、赤坂赤かける横槍面後という表記を用いており、互いの力が単純な足し算ではなく相乗効果されて合わさるという意味が込められているんだ。この掛け算はハンターハンターから影響を受けているんだよな。そうだね。推しの子のコンセプトは、芸能界の闇に切り込む作品ではなく、芸能界を縛るしがらみや慣習をもがくが成果につながらない実情を書き、作り手と受け手側のディスコミュニケーションを少しでも埋められる漫画を目指しているんだ。そうだったのか。全然知らなかったな。このようなことを踏まえて読むと印象が変わるかもね。推しの子の物語は、小単位で区切られており、最新話は9章までに及ぶんだ。もう9章まであったんだな。振り返るとめちゃくちゃあるよね。さて一つずつ振り返っていこうか。お願いします。まずは第1章はプロローグとして紹介されているんだ。原作では第1話から第10話までの内容になる。プロローグの内容は、産婦人会五郎は、12歳の若さで病気で亡くなった天童寺サリナの影響によりアイドルオタクになっているところから始まる。しかし五郎が推していたアイドルが活動休止。そんな彼の病院で推しである星の愛が妊娠した姿で現れたんだ。絶望した五郎だったが彼女と会話していく中で、子供を産むこともアイドル活動も諦めないという、愛の姿に改めて魅力を感じ、彼女の内密出産を全力で応援することにした五郎は、愛の主治医として付き添う。しかし愛の出産日に五郎は、愛のストーカーの陽介によって殺されてしまうんだ。だが五郎が目を覚ますと愛の子供である、星のアクアマリンとして生まれ変わったんだ。そしてそこには双子の妹である星のルビーがおり、彼女はサリナが生まれ変わった姿だった。しかし二人は互いに生まれ変わる前の記憶を持っていることを知るが、アクアがゴロウでルビーがサリナであったことまでは気づかない。そのまま二人は、愛が出産したことを隠しつつアイドル活動を再開した母の愛を応援しながら成長していくんだ。やがて愛の人気はますます上昇し、ドラマ、テレビ、雑誌に引っ張りだことなりいちごプロダクションの夢、東京ドームでのライブを控えるまで成長したんだ。しかし、ドーム公演当日、愛の自宅に押しかけてきた陽介に刺され、アクアとルビーの目の前で死んでしまう。目の前で母親と推しを亡くしたアクアは、陽介に愛の妊娠や病院、転居直後の住所などの情報を提供した黒幕がおり、その人物は自分とルビーのジップと推察したんだ。そしてアクアは、愛の交流の範囲から、ジップは芸能界にいる可能性が高いと考え、その人物への復讐を誓う物語なんだ。以上がプロローグでした。プロローグでもう内容が濃いな。序盤から重いよね。本当だよ。続いては第2章芸能界について解説するよ。第2章芸能界は原作で第11話から第20話までの内容なんだ。芸能界、夢のような世界だよな。そうだよね。さて第2章は、中学生になったルビーは、母の愛のようなアイドルになることを目指すんだ。しかしアクアは、ルビーが愛と同じような目に合わないため、また自分の復讐劇にルビーを巻き込まないためにも密かにルビーの芸能界進出を妨害していたんだ。しかし何度もアイドルオーディションに落ちても諦めないルビー。そんな中、ルビーに転機が訪れアイドル事務所からスカウトされるんだ。しかし、どこの馬の骨の事務所にルビーを引き渡すことができなかったアクアは、事務所の社長兼要望である斎藤都と相談して、
十数年ぶりの新規アイドルグループを立ち上げ、ルビーをグループの一員として契約をしたんだ。一方、アクアは芸能界に近づくため、かつてアイとアクアが出演した映画の監督を務めていた五反田大使の元で映像制作の手伝いと役者の知識を勉強していたんだ。時が進みルビーは妖刀高校の芸能家、アクアは一般科を受験。そこにはかつて五反田の映画に出演したことがある元天才子役の有馬かなと再会したんだ。過去に共演した際にアクアの演技に心を奪われたかなは、ドラマでの共演をアクアに誘う。最初は断りを入れたが、そのドラマのプロデューサーは冠木雅也ということを知ったことで出演を引き受ける。その理由は、愛と交流があり自分たちの父親の可能性と推測していた。そしてアクアが出演したことにより、最悪の評価を取っていたドラマ今日は甘口では好評を得ることができた。しかしアクアの目的は有名になることではなく父親を見つけることであり、出演現場でカブラギの吸い殻を入手したアクアだが、カブラギは血縁者ではなかったことが判明した。途方に暮れるアクアの元にカブラギが恋愛リアリティショー、今からガチ恋始めますへの出演を彼に誘う。またアクアは交換条件として、カブラギから愛の過去の情報を得るためにドラマ出演を受ける。その後アクアとルビーは妖刀高校に入学した。芸能科に進学したルビーだが、周りはすでに芸能界で活躍する同級生ばかりであることで焦りを覚え、都に泣きつくルビー。そこでアクアがフリーで顔の知られている有名人、有馬かなをアイドルグループに誘ったんだ。前から思ってたんだが、アクアの今日は甘口での出演時は中学生だったんだな。そうなんだよ。しかもスカウトマンの姿も中学生だからね。中学生に見えねえよ。以上が第二章芸能界でした。続いては第3章恋愛リアリティ商品について解説するよ。第3章恋愛リアリティ商品は原作で第21話から第32話までの内容なんだ。恋愛リアリティ商品は、現代の教科書に載せるべきの内容だよな。本当にそう思うよ。では解説していこうか。ルビーと有馬かながアイドルグループとして活動をするが、デビュー曲すら決まっていない状況だった。正式デビューに向けて準備を進めている中、社長の都がアイドルグループを売り出すために事務所の稼ぎ柱、ピエヨンとコラボを進める。しかしただのコラボを許さないピエヨンは、二人にピエヨンの仮面を付けさせ、ピエヨンブートキャンプを耐え切ることができたら素顔を晒すことができることを提案。見事過酷な企画を乗り越えることができた二人は、素顔を晒すことができ愛がかつて所属していたアイドルグループと同じビーコ町としてデビューする。一方アクアは、恋愛リアリティショー今からが聞こえ始めますに出演したんだ。今ガチのメンバーは、アクアをはじめ、黒川あかね、住みゆき、メムチョ、熊野のぶゆき、森本健吾の計6名の出演メンバーで構成されている。この番組が人気な理由は、出演者同士の台本なしの恋愛駆け引きが楽しめる番組となっているため、若者から注目を集めている作品となる。しかし、出演者からは視聴者からの精神的なプレッシャーや些細な振る舞いで炎上しやすいため、出演者が自ら命を絶つ番組ジャンルでもある。この賞のメインキャラクターは、黒川茜でもあり彼女は番組後半まで目立っていなく焦りを感じていた。そして番組で目立つためにはどのようなことをすればよいかをディレクターやメンバーにすると、より過激なこととアドバイスをもらったんだ。そして黒川茜は、住みゆきから熊野信行を奪い取る悪女を演じたが、振り払った手が住みゆきの顔に当たり彼女の顔に傷をつけてしまう。当事者同士では和解をしたが、番組が煽るように放送し黒川茜は SNS で炎上した。さらに SNS だけではなく学校でも悪口を言われるようになり、逃げ場がなくなった彼女は自殺を図ろうとする。しかしメムチョとアクアの起点により自殺は未遂に終わるが、茜は番組を引き続き救援。番組のやり方に憤りを覚えたアクアは、茜の自殺未遂をマスコミにリークするとともに、出演者のゆき、めむちょ、熊野信ゆき、森本健吾の協力を得て、茜のイメージ回復とメンバーの仲の良さをアピールするための自作動画を作り公式アカウントにアップする。見事に動画はバズったことで黒川茜の炎上は沈静化することができ彼女は復帰した。そして、アクア、ゆき、めむちょの3人からのアドバイスで黒川茜に素ではなくキャラクターを演じることを勧める。役になりきるために対象としてアクア好みのタイプをゆき、めむちょが聞くと愛であることを知った茜は愛を演じるため。圧倒的なリサーチ力とプロファイリング能力を生かして黒川茜は愛を演じた。そしてあまりにも愛をトレースしてるためアクアは、黒川茜に興味を持ち始める。黒川茜が愛を殺害した犯人の手がかりをつかめる人材と考えたアクアは、黒川茜とカップルとなり番組は終了した。場面は変わり今がち打ち上げ後、アクアとメムチョが共に帰っていると、メムチョがもともとアイドル志望であったことを知る。そこで現地小町にはメンバーが必要だったため、アクアはメムチョを勧誘し、ルビー、アリマカナと共に新生ビー小町の一員となった。ここまでが恋愛リアリティ商品だね。内容が濃すぎるよな。お腹いっぱいだよ。
。続いては第4章ファーストステージ編について解説するよ。第4章ファーストステージ編は原作で第33話から第40話までの内容なんだ。アニメだと第1期のラストだよな。そうだね。さて内容になるけど。有名インフルエンサーのメムチョが加入したことにより B コマチの知名度は徐々に上がっていく。また、徐々に知名度をつけた B コマチに興味を持ったカブラギは、メムチョを通じて JIF ジャパンアイドルフェスという大きな舞台をコネで出演することが決まった。大きな舞台に出演することが決まったのだが、練習する時間は1ヶ月ほどしかなくまたセンターも決まっていない状況だった。センター候補としてメムチョとルビーが候補するのだが、二人とも絶望的に歌が下手であることがわかる。そこで二人は有馬かなが曲を出していたことを知り、センターになることを拒んでいた有馬かなに対して二人は、彼女に自らの歌の下手さを披露することで消去的に有馬かながセンターとなった。その後ビーコマチは、JIF に向けて体力作りが行われる。そこで登場したのは、ピエヨン。ピエヨンの協力のもとで体力作りを行うのだが、JIF の前日にその正体がアクアであることを知ってしまった有馬かな。アリマカナはピエヨンがアクアであることが衝撃的であったことで寝不足のまま JIF に出演する。また JIF をなんとか成功させるために芸歴が一番長いアリマカナがあの二人たちを引っ張っていかなければならないと考えていた。強気な姿勢を見せているアリマカナだが、実は不安で押しつぶされそうになっていたのだ。そして本番直前、不安を隠すアリマカナの前にガチガチに緊張したルビーが現れる。ルビーがアリマカナに対して緊張をしていないのかと当が彼女は緊張はしていないという。しかし実際は、彼女が緊張していることに気がついたルビーは、経歴の長さなど関係ない、どこにでもいる新人アイドル、こけて当たり前、と言葉をかけ有馬を励ました。そして本番、初ライブステージで多くのファンが集まったのはメムチョのファンであった。また憧れのアイドルに慣れて楽しむルビー。しかし有馬かなはその二人の姿を見て嫉妬する。有馬かなのコンプレックスは、過去の子役時代の栄光。子役時代の輝きを失った有馬かなは誰からも見られなくなっていたのだ。誰からから見られたいという気持ちを強く思っており、そこにアクアがライブ会場に訪れ、3人のサイリウムカラーを持ってオタゲイを披露する。アクアの思いがけない行動により有馬かなは暗い気持ちを解消することができた。また、有馬かなはアクアに気があるため3人のサイリウムカラーを持っていることに嫉妬し、有馬かなはアクアに私のことを大好きにさせる、あなたの推しの子になってやると宣言した。JIF 終了後、B 子町メンバーとアクアは都と共に帰宅する。社内の中でアクアと黒川アカネがビジネスカップルということを聞いた有馬カナは、自分にまだアクアと結ばれるチャンスがあると思いアンドする。そしてアニメ最終回の場面である東京ブレードへ繋がる。アクアと黒川アカネがデートをしている時、たまたま近くにいた有馬カナがデート先に現れ、そこで有馬カナと黒川アカネが子役時代の因縁のライバルでもあることが判明し、関係がギスギスであることが分かった。両者ともに演技の才能はトップクラスであるため、東京ブレードでかつて天才と呼ばれた子役と今まさに天才と呼ばれる役者がぶつかり合うことが期待され第4章は終了した。2.5 次元舞台編はいつ始まるんだろうな。早く公表されてほしいね。続いては第5章 2.5 次元舞台編について解説するよ。第5章 2.5 次元舞台編は原作で第41話から第66話までの内容なんだ。2.5 次元舞台編って意外と長いんだな。振り返るとそうだね。さて、2.5 次元舞台編がどんな話だったかというと、カブラギの誘いでアクアは有馬かな、黒川アカネ、また今日は甘口でで共演したナルシマメルトラと共に、人気漫画東京ブレードの舞台に出演することが決まる。今がちの出演後、会食でカブラギから話を聞いたアクアは、舞台の劇団ラララいに自分たちの父親がいる可能性があると考えて出演を決めるんだ。この 2.5 次元舞台編の見どころは、脚本家と原作者の対立、脚本変更に対して振り回される役者たちが作品をみんなで作り上げていくところが描かれているんだ。要するに実際に舞台がどのようにして作り込まれているかの流れがわかる章なんだ。そこでキーマンであるのが東京ブレードの作者、鮫島アビコ。なんとそこでアビコ先生は、脚本を全て書き換えるように指示を出し現場は騒然となる。また、その場にはアビコ先生の師匠でもある今日天の作者吉祥寺より子先生もその場にいた。メディアミックスを経験している吉祥寺先生は、原作者と脚本家の相違の行き違いでトラブルになることをよく知っており、特に漫画家の中でも癖が強いアビコ先生が脚本にダメ出しをすることであれると半分予測しており同行していた。案の定、原作者と脚本家とのトラブルが発生しアビコ先生は修正しないなら許諾を取り下げると言い始め。
東京ブレードの稽古はトラブルが解消されるまで中断する結果となった。その後、脚本家のゴアが降ろされることをライターから聞いたアクアは吉祥寺先生にそのことを相談する。しかし、吉祥寺先生も原作には愛を持って接してほしい気持ちがあり、その件には力になれないと断りを入れた。だがアクアは、吉祥寺先生にあるものを鮫島先生に渡してくれとお願いをする。そして吉祥寺先生は、あるものを私に行くため鮫島先生へ自宅訪問。訪れた彼女の自宅は殺伐としていた。その状況は激務と言われる週刊連載をアシスタントなしで一人で漫画を描いていたのだ。さらに締め切りも過ぎている状態。そんなギリギリの中で漫画を描き上げていることを知り吉祥寺先生は彼女の漫画を手伝う。鮫島の師匠でもある吉祥寺は、彼女にこのギリギリの生活をやめるようにとアドバイスをした。しかし、サメ島は、この世のクリエイターの9割は三流、信じられるのは自分の才覚だけと考えており、アシスタントがなかなか定着しない状態が続いていた。さらに吉祥寺は、サメ島がコミュニケーションが苦手なことを知っており作品のクオリティを建て前に自分の苦手なことから逃げていると指摘。つぼしを疲れたサメ島は、吉祥寺に向かって5000万部売ってから行ってもらえると感情的になった。その言葉が吉祥寺にも刺さり、彼女も感情的となり口論合戦になる。そんな口論の中でも二人は原稿を書き進め、翌朝には書き終えていた。お互い心の内を話すことができた二人は和解し、サメ島の心情を吉祥寺へと話す。コミュニケーションが苦手なサメ島は、どうしたら人とうまく接することができるかと問うそのことに対して吉祥寺は、彼女に対して歩み寄りなさい。メディアミックスは他人との共同制作、割り切れるところは割り切ると伝える。そして吉祥寺は、アクアからもらったあるものをサメ島へ渡した。そのあるものとは、舞台のチケットだった。もらったチケットで舞台に向かったサメ島は、ライターがプロデュースする舞台会場であった。サメ島が来場していることに気がついたスタッフは彼女を別室に案内する。別室ではサメ島とライターが東京ブレードの脚本について腹を割って話すことになった。そこでサメ島は一つの条件を彼に出す。その条件とは脚本家のゴアとサメ島が直接会話しながら脚本を修正していく条件だった。その二人が対談する中、思った以上に会話が進み脚本の修正が進んでいく。しかしその結果、クリエイター同士が作り上げた脚本は尖った作品となってしまった。舞台の稽古時間が間に合わないため、尖った脚本がそのまま役者たちに行き渡る。その脚本の内容は、セリフがほぼカットされており、動きのみで表現しなければならない脚本であった。つまり役者の演技に依存した脚本、キラーパス脚本となったのだ。そんな脚本になりながらも、役者たちは稽古を開始する。稽古が進むにつれてアクアは、監督から演技に感情がないと指摘を受けた。感情演技をしたことがないアクアは、有馬かなにアドバイスを求める。そこで有馬かなが出したアドバイスとは、お母さんが死んじゃったらどうすると子役時代に使われる手法を教えた。しかし今回の演技では喜びに包まれる演技であったため、嬉しかった思い出を有馬かなはアクアへ投げかけた。そしてアクアは嬉しかった思い出を思い出すが、前世の甘みや五郎が現れ、楽しんでいるんじゃない、お前は愛を救えなかったとアクアへ投げかけた。愛を救えなかった過去を思い出してしまったアクアはパニック発作を起こしてしまい倒れてしまう。そんな状態となったアクアを引き取ったのは、彼女でもある黒川茜だった。また家族のルビーに心配をかけたくなかったアクアは五反田監督の家に引き取られる。そこで監督と茜が初対面となり監督は、黒川茜がアクアの彼女であることを初めて知り、監督はアクアの過去について語った。アクアは愛が殺害されたことが強いストレスとなり、あの事件を思い出してしまうとパニックを起こしてしまう。幼少期からカウンセリングを受けていたが解消はしておらず、アクアは治ったふりをして生活をしていたのだ。そのことを知った黒川茜は、倒れたアクアのそばに寄り添う。そこで茜が寄り添っている際にアクアが、愛と一言寝言を言ったことで、アクアが過去にどのようなことがあったのかをほぼ推測してしまった茜は、自分を自殺から救ってくれたアクアを支え続けることを決断した。そしてパニック障害が落ち着いたアクアは、感情演技を身につけるため五反田監督の下で黒川茜と共に稽古をすることになった。そして場面は変わり東京ブレード公演となる。当日の来場者には、ルビーや都、五反田監督や今勝ちに出演したメンバーも来場していた。そして舞台が始まる。この舞台ではナルシマメルと、有馬かな、アクアたちの順に過去のトラウマを克服していく。ここは見どころなので原作や第二期のアニメをお楽しみください。そして1ヶ月にも及ぶ舞台が終了し、2.5 次元舞台編は幕を閉じた。2.5 次元舞台編はかなり長くて超えないようだからぜひとも見てほしいぜ。説明だけではなかなかできないところもあるからね。続いては第6章プライベートだね。プライベート編は様々な伏線が出るのとあの回でもあるからな。結構大切な章だよね。
。この第6章プライベートは、コミックで第7巻の第67話から第8巻第80話までの内容になるよ。それでは解説していきます。頼んだ。2.5 次元部隊編でアクアは密かに部隊関係者の DNA を収集し鑑定に出していたんだ。そして主演役者の姫川大輝が自分のイボ系であることを知り、打ち上げ三次会でそのことについて彼に話を聞く。すると彼から姫川の父である上原誠十郎は、妻との心中ですでに死去していることが判明した。そして復讐する相手がすでにこの世にいないことにたどり着いたアクアは、約十数年ぶりにつきものが落ちる。そのことを黒川茜に打ち明けるが、茜はアクアが重大な見落としをしていることに気がついた。その重要なことに再度気がつくアクアに恐れたアカネは、彼の安定的な幸せを守るため真実を隠すことを彼女は選択する。一方でビーコ町はメムの発案により、新曲の MV ロケに行くことになる。そのロケ地は、偶然にもかつてアクアとルビーが生まれた病院がある宮崎県高千穂町だった。ロケ地に着いた一行は、MV ロケ組のビーコ町メンバーとアクアと黒川アカネで別行動をとる。アクアは前世の地元でもあり、天宮五郎の痕跡を探すため病院や実家に訪れるが手がかりはつかめなかった。一方 B 小町メンバーは MV の撮影が順調に進んでいた。22時近くになったことで法律的に働けない未成年組は解散。アクアは現場に居残り、黒川茜とルビーが共に宿に帰ることとなる。そして偶然であったカラスに宿の鍵を盗まれ追いかける二人。そこでカラスを追いかける先にいたのは、白骨化した天宮五郎であった。ルビーは大好きだった天宮五郎が亡くなっていたことの事実を知りショックを受ける。悲惨な出来事の後、謎の少女がルビーの前に登場した。そして謎の少女はルビーに愛を殺した人間が、自分が前世に慕っていた病院の先生、五郎も殺していたことを知る。大事な存在を二人も奪われた真実を知ったルビーは、犯人を探し出すため復讐を誓う。以上が第六章プライベートになるね。多分アニメ2期のラストはここまでだろうな。キリがいいからそうかもしれないね。けどここから面白くなるのに先延ばしされたらモヤモヤしちゃうね。2ークールやってほしいところだな。本当にそう願うしかない。続いては第7章中堅編。コミックで第9巻第81話から第10巻第100話までの内容になる。ここにテルビーが主役になるからな。それまでほぼアクアがメインだったもんね。さて第7章中堅編に移ります。中堅編では、MV ビデオ撮影から半年が過ぎている。また撮影した MV は驚異の2000万再生されていた。このチャンスを逃さないためにメムがあらゆる人脈を駆使して YouTube コラボなどをして知名度を獲得していた。しかし MV ビデオ撮影以降、アクア、ルビー、アリマカナの雰囲気が変わっていた。アクアは、復讐心がなくなり丸くなる。一方ルビーは、大好きな二人である愛とゴロウが殺害されていたことを知り復讐心が芽生えていた。アリマカナは、アクアと黒川アカネがビジネスではなく、正式に付き合っていることをアクアから言われ失恋。さらにアクアから距離を取られていた。しかし彼が距離を取っていたのは、アイドルである有馬かなにファンからの嫉妬を買わないための配慮であり、愛のような悲惨な事件を起こさないために取ったアクアなりの気遣いでもあった。場面は変わり、アクアが出演している深掘りでワンチャンにリポーターとしてルビーが登場。ルビーが進行した企画は大盛況で幕を閉じる。そこでアクアは今回の企画はルビーが直々に提案してきたことを知り不信感を覚えた。そして今回のルビーが提案した企画の裏には、元イチゴプロダクション社長である斎藤イチゴが絡んでいた。愛と五郎を殺した人間の手がかりを求めて芸能界での影響力を強めようとルビーは考えており、愛の過去を知る斎藤イチゴを探し出し、売れ方の秘訣を伝授されていた。アクアは誰かの入れ知恵があると推測をしルビーの後をつける。後をつけた結果、アクアも斎藤イチゴに再会することができた。そしてイチゴも愛を殺害した犯人を探すために復讐心を持っていたことを知り、アクアはこれまで調査してきたことを述べ、復讐は終わっていることを伝える。しかしイチゴから物事が起こった時系列的に、姫川の戸籍上の父である個人の上原誠十郎と、姫川、アクア、ルビーのジップは別人である可能性が非常に高いことを気づかされる。先にそのことに気づいていた茜は、神木光という存命の人物がアクアたちのジップである可能性が高いと睨んだ。アカネはアクアを復讐から解放するため自分が決着をつけようとするが、そのことに気づいたアクアは、アカネを巻き込まないために彼女との関係を断つことにした。以上が第7章中堅編になる。またアクアが闇落ちしてしまったんだな。ようやく終わりかと思ったのに真実は違ったからね。かわいそうに。続いては第8章スキャンダル編。ここはコミックで第11巻の第101話から第108話までの内容になるね。有馬かながメインになる話だな。その通り。では解説していこう。B 子町の爆発的なヒットはルビーあってのものだとわかっていた有馬かな。
彼女の悩みは、B 子町の中でも人気が低く、さらにルビーとセットの時だけ仕事があり、本来やりたい役者の仕事がなかった。彼女が芸能界にいる理由は、演技で仕事をすることだった。そんな中島正則という監督と話す機会を得た有馬かなは、彼との食事の後に自宅に誘われ枕営業に呼びかけられた。しかし有馬かなは、悪愛の思いから思いとどまる。そんな有馬かなが彼の自宅を出たのは朝方であった。そして悲劇が彼女を襲う。島正則の自宅を出た瞬間。有馬かなはその場面を週刊誌記者に撮影されていた。当然その記事は、いちごプロダクションに伝わる。そしてアクアはスキャンダル記事の載った週刊誌が出る直前、記事を取り下げるバーターとして、自分とルビーが愛の隠し子だというネタを記者に渡す。母の名誉を汚したとしてアクアはルビーに恨まれるが、結果として有馬かなの記事は出ず、亡き母の意思を継いで活動するアクアとルビーの知名度が飛躍的に広がった。しかしこの記事の結果、アクアとルビーの仲は最悪の結果となってしまった。以上が第8章スキャンダル編になるね。ここから怒涛の盛り上がりだったよな。まさか7は程度でこんな展開になるとは思いもしなかったよ。本当にその通りだよね。第9章は映画編か。ここまで長かった。第9章映画編はコミックの第11巻の第109話から始まっておりまだまだ続いている内容になるね。様々なキャラクターの過去が明かされる章でもあるよな。そうだね。それでは解説していこう。アクアは復讐のためにゴタンダが監督、脚本はゴタンダとアクア共著による愛の電気映画15年の嘘の企画を制作したんだ。またこの作品は本来、愛が所属していた B 小町のドキュメント映画を目的として制作されていた。しかし、愛が殺害されてしまったことに企画がお蔵入りとなる。この実はベースのドキュメント映画をアクアが入ることで再始動。さらにこの企画をカブラギに持ち込むことにより、本格的に映画化の動きが始まった。出演者としてアクア自身のほか、B 小町のメンバーや黒川茜、またルビーのクラスメイトでもある有名タレントの知らぬいフリルラが候補に上がった。また映画を上映するには金がかかるということで有名タレントの知らぬいフリルが主演として上がっていた。しかし、五反田監督は星のルビーを推薦するが知名度がフリルと比べて弱いと却下される。ここで場面が変わり、本映画のキャスティングについて揉めていることを事前に入手した知らぬいフリルは学校帰りにルビーにある相談をする。その相談内容は、五反田監督が制作を手掛けている映画の主演を決めるオーディションについてだった。トップタレントに対してはオーディションがないのが日本の芸能界。役者の実力で選ばれるべきと考えているフリルは、個人間オーディションで主演を決めることを提案した。そこに集まったのは、知らぬいフリル、ルビー、黒川茜の3人だった。個人間オーディションの即興は、嘘つきという題目でオーディションが進められる。オーディションを進める中で最後の黒川茜の出番となった。そこで彼女は知らぬいフリルの狙いを見抜く。このオーディションは、2番目のオファーである黒川茜を下ろさせ、ルビーに主演をやらせることが目的であった。その結果長時間に及ぶオーディションの末、主演はルビーに落ち着く。そして15年の嘘の制作陣やキャストが本気まり、映画の制作がスタートした。以上がざっくりとした現在発売されているコミック12巻までの流れだね。本誌ではさらに激アツな展開になっているからぜひとも読んでみてください。ジャンププラスで無料で読めるからな。最後にこの動画が良かったらチャンネル登録と高評価をお願いします。では、ご視聴ありがとうございました。